வேளாண் பொறியியல் துறையில் கண்காணிப்பு பொறியாளராக பணியாற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் ஓய்வு பெற்றேன் சுமார் ஐந்தரை ஆண்டு காலம் பரம்பிக்குள ஆலயா திட்டத்திலே கண்காணிப்பு பொறியாளராக பணியாற்றினேன் பரம்பிக்குள ஆலயா திட்டம் வந்து இரு மாநிலங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொண்ட ஒப்பந்த ஒப்பந்தத்தின்படி மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலே அமைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் வருஷம் ஆரம்பிக்க சர்வே ஆரம்பித்து ஆயிரத்தி அறுபது அறுபத்தி ரெண்டிலே முடிக்கப்பட்டது இதில் வந்து பெருந்தலைவர் காமராஜர் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது இந்த திட்டம் வகுக்கப்பட்டது இந்த திட்டத்திலே அப்பர் நீரார் லோயர் நீரார் சோலையார் பரம்பிக்குளம் துணைக்கடவு பெருவாரி பிள்ளம் சர்க்கார்பதி காண்டூர் கெனால் திருமூர்த்தி டேம் ஆலியா டேம் போன்ற நீர்பிடிப்பு பகுதிகளும் நீர் ஆதாரங்களும் உள்ளன இதில் முக்கியமாக சோலையார் டேம் பரம்பிக்குளம் டேம் இந்த பரம்பிக்குளம் டேமில் இருந்து அது அது அணையிலிருந்து தான் பரம்பிக்குளம் அணையிலிருந்து தான் துணக்கடவு பெருவாரிப்பள்ளம் மூலமாக சர்க்கார்பதிக்கு தண்ணீர் கொண்டு வரப்பட்டு அதன் மூலம் திருமூர்த்தி டேமுக்கு காண்டூர் கெனால் சுமார் நாற்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டருக்கு காண்டூர் கெனால் உலகத்திலேயே எங்கேயும் இந்த மாதிரி ஒரு திட்டம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொ எண்பத்தேழு தொண்ணூறு வரையிலும் இந்த பாசன பகுதியில் அதாவது நீர்பிடிப்பு பகுதியில் சுமார் இருபத்தஞ்சு டிஎம்சி தண்ணீர் வந்து சேகரிக்க முடிந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு பின்னால் எண்பத்தி ஏழுக்கு பின்னால் சராசரியாக இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டு டிஎம்சி தண்ணீர் சேகரிக்கப்பட்டது காலம் ஆக ஆக பருவமழை பொய்த்து விட்டதாலும் பருவமழையினுடைய அளவு குறைந்ததினாலும் நீர் சேகரிப்பு அளவு பதினெட்டு டிஎம்சியாக ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்தது இது தற்போது அதனுடைய கொள்ளளவு இருந்தாலும் நீர்பிடிப்பு பகுதியில் மழை குறைவு என்பதால் இப்போ பத்து டிஎம்சி பன்னெண்டு டிஎம்சி கிடைப்பதே அரிதாக உள்ளது இந்த பத்து டிஎம்சி கிடைக்கும்போது அதை வந்து சமமாக எல்லோருத்தும் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தது முதல்ல இருபத்தஞ்சி டிஎம்சி இருக்கும்போது பாசன பகுதி சுமார் ரெண்டாயிரம் லட்சம் தான் இருந்தது பரம்பிக்குளம் ஆதியாத்த பரம்பிக்குளம் பிரதான கால்வாய் மூலம் சுமார் ரெண்டு லட்சம் ஏக்கரும் ஆடியார் அணை மூலம் இரு நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ஏக்கரும் ரெண்டு இருபத்தஞ்சு ரெண்டு நாற்பத்தஞ்சு ஏக்கர் ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ஏக்கர் பாசன பிறப்பாக இருந்தது விரிவாக்க பகுதி ஏற்படுத்தியவுடன் அதில் அதன் மூலம் ஓ சுமார் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவு உள்ள பூமி பாசன பகுதியில் கொண்டு வரப்பட்டது அதன் பலனாக பரம்பிக்குளம் பிரதான கால்வாய் மூலம் ஒன்றே முக்கால் லட்சம் ஏக்கர் பயனடைய வேண்டிய சூழ்நிலை உள்ளது இந்த ஒன்றே முக்கால் லட்சம் ஏக்கருக்கும் மத்திய சர்க்கார் மத்திய அரசு அமுல்படுத்திய பாசன பகுதி மேன்மை திட்டம் என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்தப்பட்டது இருப்பினும் தண்ணீர் குறைவாக கிடைப்பதால் விவசாயிகளுக்கு மிகவும் சிரமமாக உள்ளது அதுவும் இந்த க பருவமலை பொய்த்த பின் இந்த இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளாக தென்னை மரத்தை காப்பாற்றுவது பெரிய சிரமமாக உள்ளது இந்த சூழ்நிலையில் இந்த பரம்பிக்குளம் ஆலயா திட்டத்து பகுதியில் இப்போ கடைப்பிடிக்கிற திறந்த வெளி பாசன முறை செயலற்றதாகவும் முறையற்றதாகவும் செயல்படுத்துவது சிரமம் இதை தண்ணீர் வாய்க்காலிலே திறந்தவுடன் ஹோஸ் மூலம் எடுத்துக்கொள்வது இரவிலே திருடுவது பைப் குழாய்கள் பதித்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் இருபது கிலோமீட்டருக்கு எடுத்து செல்வது தண்ணீரை விற்பது இது போன்ற முறைகேடென்ற செயல்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி மொத்தம் கிடைக்கக்கூடிய நீரின் அளவு முப்பத்தி ரெண்டு டிஎம்சி அன்றைய தினம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தேழில் மதிப்பீடு செய்தது வந்து முப்பத்தி ரெண்டு டிஎம்சி என்று கணக்கிட்டுள்ளார்கள் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு டிஎம்சியில் ஆனமலை ஆறு நெல்லாறு திட்டத்திலையும் ரெண்டரை டிஎம்சி கிடைக்கும் என்று கணக்கிட்டுள்ளார்கள் இந்த ரெண்டு டிஎம்சி தண்ணி கிடைக்கணுன்னா ஆலை ஆனமலை ஆற்றிலிருந்து தண்ணீரை வந்து நீராற்றில் நீராறு அப்பர் நீராறில் ஒரு செக் டேம் கட்டி டைவெர்ட் பண்ணி கொண்டுட்டு வரணும் அதை நல்லாத்தில் கொண்டு வந்து சேர்த்து சேகரித்து வைக்கணும் நல்லாத்தில் வந்து அதனுடைய பா நீர்பிடிப்பு பகுதியும் இருக்குது இதெல்லாம் சேர்த்து தான் முப்பத்தி ரெண்டு டிஎம்சி சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம 
ஆனமலையார் நல்லா திட்டம் செயல்படுத்தினால் கூடுதலாக ரெண்டு டிஎம்சி கிடைக்கும் அந்த ரெண்டு டிஎம்சி கிடைக்கும்போது இப்போ தற்போதுள்ள பற்றாக்குறை நீர் பாசன நீருக்கு ஒரு ரெண்டு டிஎம்சி கிடைச்சதுன்னா ஒரு சௌரியமாக இருக்குங்கிறது என்னோடய கருத்து தாராளமாக இந்த செய திட்டத்தை செயல்படுத்தலாம் செயல்படுத்தும் போது ம இரு மாநிலங்களும் கலந்து பேசி ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் ஏன்னா இப்போ அப்பர் நீராவில் போய் டைவர்ஷன் செக்டாம் ஒன்று கட்டணுன்னு சொன்னால் அங்கே சேகரிக்கக்கூடிய நீர் அனைத்தும் சோலையாத்துக்கு செல்வதற்கு பதிலாக நல்லாற்று மூலமாக கொண்டு வரப்படும் நல்லாற்று மூலமாக கொண்டு வரப்படும் போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சுற்று வழி பாதை அதாவது அப்பர் நீரார் லோயர் நீரார் சோலையாறு பரம்பிக்குளம் பெருவாரிப்பள்ளம் துணைக்கடவு சர்க்கார்பதி மூலமாக கண்டூர் கனாலுக்கு நாற்பத்தேழு கிலோமீட்டர் கொண்டு வர்றதுக்கு பதிலாக நல்லாத்து மூலமாக கொண்டு வந்தோம்னா கண்டூர் கனாலேருந்து நேரடியாக திருமூர்த்தி டேமுக்கு கொண்டு வர முடியும் ஆனால் இந்த ஒம்பது டிஎம்சி வந்து கிடைக்கக்கூடிய நீரை வந்து ஒம்பது டிஎம்சி வந்து நல்லாத்து மூலமாக கொண்டு வரலான்னு யோசனை தெரிவிக்கிறாங்க ஆனால் இந்த ஒம்பது டிஎம் டிஎம்சி தண்ணீரை கொண்டு வரும்போது கேரளா கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தண்ணீர் அதில் சேருது அதை எப்படி நம்ம பயன்பாடு பண்ணுறது அடுத்தது வந்து இதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அதுக்கு உண்டான அணை கட்டுவதற்கு போதிய வசதியான இடம் உள்ளதா இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு செயல்படுத்த வேண்டும் இந்த பரம்பிக்குளம் ஆலையார் திட்டம் ஆரம்பிக்கிற போது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் கேரளா கவர்மெண்ட்டும் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டனர் அந்த ஒப்பந்தம் செய்யும் போது தான் முப்பத்தி ரெண்டு டிஎம்சியில் தமிழ்நாட்டுக்கு எவ்வளவு கேரளாவுக்கு எவ்வளோங்கிறது வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ வந்து நீர் பற்றாக்குறை இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு டிஎம்சி என வந்து அப்பர் நீரான் மூலமாக இருந்து நல்லாத்து மூலமாக நம்ம டிஎம்சி இதுக்கு திருமூர்த்தி அணைக்கு கொண்டு வரலாம் அதுக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு போது பேச்சுவார்த்தையும் போது அந்த ஒப்பந்தத்தை போடும்போதே ஒரு சரத்து சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இந்த அப்பர் நீரார் நல்லாறு அல்ல நல்லாறு திட்டம் ஆனமலையார் திட்டம் செயல்படுத்த வேண்டும் என்றால் மீண்டும் இரு அரசுகளும் சேர்ந்து பேசி துணை ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளலாம் என்று சரத்து அப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறுலேயே சேர்க்கப்பட்டுள்ளது அதன் அடிப்படையில் இப்போ வந்து தமிழ்நாடு அரசு கேரள அரசு அணுகி தாராளமாக ஒரு துணை ஒப்பந்தம் போட்டுட்டு இந்த ஸ்கீமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு செயல்படுத்துறக்க முயற்சிக்கலாம் அதாவது இந்த திட்டப்ப நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தொகுப்பணைகள் வேலை முடிந்தவுடன் கேரளா அரசு இடமலையாறு திட்டத்தை செயல்படுத்தும் இந்த இடமலையாறு திட்டம் ச பணி முடிந்தவுடன் நல்லாறு திட்டம் ஆனமலையாறு திட்டத்தை செயல்படுத்தலாம் என்று கொரு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஒப்பந்தத்தில் ஒரு இடத்தில் அதனால் இந்த இடமலையாறு திட்டம் இப்போ தற்போது வேலை முடிந்து விட்டது இருந்தாலும் கேரளா அரசாங்கம் வழிமுறைப்படி தமிழக அரசுக்கு இடமலையாறு திட்டம் முடிக்கப்பட்டு விட்டது என்று தெரிவிக்கவில்லை அதனால் கேரளா க அரசாங்கத்துடன் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இதை வந்து இதை செயல்படுத்துறதுக்கு முயற்சிக்கலாம்